आउज़ बिल्लाजीम बसमीम दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं हम हमेशा आप लोगों के लिए कुछ नए नए इस्लामी वाक़ कुछ सबक आमोज कहानियाँ और कुछ नए मालूम देने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं आज हम आप लोगों के लिए जो नई वीडियो लाए हैं उसमें हम आप लोगों के लिए न्यौले के बारे में बताने की कोशिश करेंगे तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को न्यौले के बारे में कुछ बताते हैं न्यौले के बारे में सबसे हैरान कन चीज़ यही होती है कि नेवले का मगरमच्छ को हलाक करना ये एक छोटा सा जानवर होता है जो चूहे पर हमला आवर होता है और इसके बिल के अंदर दाखिल होता है और इसको बाहर निकाल देता है और इसके अलावा ये मगरमच्छ के साथ भी दुश्मनी रखता है इसलिए कि मगरमच्छ हर वक्त अपने मुँह को खुला रखता है तो इसके मुँह के खुले होने की वजह से ये नेवला इसके अंदर दाखिल हो जाता है और इसके पेट तक पहुँच जाता है और इसकी अंथड़ियों को खाना शुरू कर देता है और इसको टुकड़े टुकड़े करके रख देता है और आखिर में इसके पेट को फाड़ कर बाहर निकल आता है और शाम के साथ भी इसकी बड़ी दुश्मनी मशहूर है तो इस वजह से जहाँ कहीं इसको देखता है इसको हलाक कर देता है जब कभी नेवला बीमार हो जाता है तो ये मुर्गी के अंडे तलाश करता रहता है तो इसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है जब वो इस अंडे को खा जाता है इसी तरह नेवले की जहानत के कुछ वाक़ात भी मशहूर है जैसे कि एक दफ़ा एक नेवला एक चूहे के पीछे लगा हुआ था वो चूहा दरख्त पर चढ़ गया लेकिन नेवले ने इसका पीछा न छोड़ा इस चूहे के पीछे लगा रहा और शाख के आखिरी हिस्से तक पहुंच गया तो इस चूहे के लिए मजीद भागने के लिए कोई जगह बाकी न रही तो चूहा इस दरख्त के पत्ते पर चिमट गया और इस के एक किनारे को काटना शुरू कर दिया और इस दौरान खुद को पत्ते के साथ चिमटा रखा तो इस दौरान नेवले ने चिल्लाकर अपनी मादा को आवाज़ दे पुकारा इतने में वो भी नीचे पहुंच गई जबकि दरख्त के ऊपर से नेवले ने इस शाख को काट दिया कि जिस पर पत्तों में चूहे ने ख़ुद को छुपाया हुआ था तो जब शाख कटी तो चूहा शाख समेत नीचे आकर गिरा और नेवले की मादा पहले से नीचे मौजूद थी तो इसने इस चूहे को दबोच लिया तो इसकी जहनीत और इसकी चालाकी इस फागे से भी पता चल जाती है अब्दुल्लतीफ़ बगदादी फरमाते हैं कि मेरा ख्याल यह है कि इससे मुराद दो हैवान है जिसको दलक कहा जाता है इसका रंग और इसके जिसम की ऊन और बाल वगैरह इलाकों के अतबार से मुख्तलफ होते हैं और इस जानवर की तबीयत में चोरी करने की आदत पाई जाती है तो ये सोना चांदी से जो चीज़ भी पाले तो वो इसके साथ वही मामला करता है जिस तरह के चूहा करता है और बाज़ अवकात ये चूहे के साथ इस कदर लड़ाई करता रहता है कि इसको हालात कर डालता है लेकिन चूहा बिल्ली की नस्बत इस जानवर से ज़्यादा खौफ महसूस करता है ये जानवर सरे ज़मीन मिसर में कसर से पाए जाते हैं इसी तरह नेवले की जहानत के मुताबिक एक हकायत बयान की गई है कि किसी आदमी ने इस जानवर का एक बच्चा शिकार के लिए काबू कर लिया और फिर इसको किसी पिंजरे में बंद कर दिया और इस दौरान इस बच्चे की माँ जो नेवले की माँ थी इस बच्चे को पिंजरे में कैद होते हुए देख रही थी जब इसने देख लिया कि मेरे बच्चे को पिंजरे में बंद कर दिया है तो वो अपने बिल में चली गई और जब वापस आई तो इसके मुंह में एक दीनार था तो इसने वो दीनार इस आदमी के सामने डाल लिया गोया कि वो अपने बच्चे को फिदिया अदा कर रही थी लेकिन इस आदमी ने इस बच्चे को ना छोड़ा तो वो दोबारा बिल में दाखिल हो गई और दूसरा दीनार ले आई इस तरह इसने कुल पाँच चक्कर लगाए और पाँच दीनार इस आदमी के सामने रख दिए लेकिन जब इस आदमी ने देखा कि अब भी वो आदमी इसके बच्चे को नहीं छोड़ना चाहता तो वो फिर चिट्ठी मरता हुआ बिल में गई और एक तेली उठा लाई जो कि खाली थी और वो तेली इसने इस आदमी के सामने फेंक दिया गोया इसने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि अब मेरे पास मज़ीद कोई दीनार नहीं लेकिन इसके बाद इस आदमी ने इसके बच्चे को छोड़ा और रिहा कर दिया तो ये उनके दीनारों से महरूम कहीं इससे दीनार से महरूम ना हो जाए तो इसने जल्दी से इसके बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल दिया इसी तरह मकदार बिन सूद एक मरतबा कज़ाए हाजत के लिए गए तो जहाँ ये बैठे तो वहाँ पर एक 
جزر نسل کا ایک چوہا ایک دینار لے کر بل سے باہر لاتا رہا اور ان کے سامنے رکھتا گیا یہاں تک کہ وہ کل سات دینار باہر نکال لایا اور پھر آخر میں سوراخ سے ایک سرخ رنگ کی تیلی نکال لایا جس میں ایک دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے حاضر کی اور وہ تمام ماجرہ کہ سنایا اور اس کا صدقہ لے کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے ہاتھ میں اس بل کی طرف بڑھایا تھا تو اس صحابی نے کہا کہ نہیں میں نے اپنا ہاتھ اس کے بل میں نہیں بڑھایا تھا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ ابو داود شریف میں بھی ہے تین ہزار ستسی میں کہ اللہ تیرے اس دینار میں برکت ڈالے اسی طرح ہی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا کانا حرام ہے اس لیے کہ یہ جانور چوہے کی نسل سے ہیں قاضی ابو تائیف فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اصحاب کے مابین ابن عرض کے حلان ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اس لیے کہ یہ اپنے نوکیلی دانتوں کے مدد سے اپنی غذا کو نوچ کر کہتا ہے اگر نیولے کے دماغ کو بطور سرمہ کے آنکھوں میں لگایا جائے تو اس سے آنکھوں کی نگاہ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اگر اس کے دماغ کو خوش کر کے اس کو سرمہ یا کسی سرکے میں ملا کر مرگی کے مریض کو پلا دیا جائے تو وہ ٹیک ہو جاتا ہے اگر ابن عرص کا گوش جوڑوں میں درد کے مقام پر بطور زماد لگایا جائے تو اس سے درد کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے اگر اس کی چربی کو دانتوں میں ملایا تو پھر اس کے دانت گر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اگر اس کا پتہ گرم گرم حالت میں کسی کو پلایا جائے تو وہ پیتے ہی فل فور ادھر ہی مر جاتا ہے اگر اس جانور کا خون چو ہے کہ خون کے ساتھ ملا کے کچھ پانی میں ملا دیا جائے اور پھر اس کو کسی کے گھر میں چھڑک دیا جائے تو وہاں پر لڑائی جگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور اگر نیولے اور کسی چوہے کو کسی گھر میں دفن کر دیا جائے تو بھی ادھر لڑائی جگڑے شروع ہو جاتے ہیں اگر اس جانور کا لیت بہتی ہوئے زخم پر لگائے دیا جائے تو خون اسی وقت بند ہو جاتا ہے اگر نیولوں کو کوئی بندہ خواب میں دے کے اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو تو یہ شادی پر ارتقاد و دلیل دیتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ انفارمیشن ویڈیو پسند آگئی ہوگی اگر پسند آئیے تو اس کو شیئر ضرور کریں لائک کیا کریں ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیا کریں جسے ہمیں اور حوصلہ افضائی ملتی ہے